So, ja, da bin ich wieder. Ich mag diese epische Musik bei der Pausenszene. Ja, äh, finde ich auch gut. Äh, ist ein Track aus Surviving Mars. Mm, genau wie mein ähm, Stream is Starting Sound, by the way. Ähm, und mein Stream is Ending Sound ist aus Deponia 3. <lacht> Episode 5. Let's go. Ja, ich würde sagen, den Ort kennen wir doch irgendwo her, ne? sofort erkannt. Is anybody out there? Please help. Finally, I'm free. Almost. Wie auch immer du dir das Foto anschauen kannst. That's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. I hate looking at myself like that. You pay for this, Jefferson. Yeah, that's finde ich aber auch gut so. Oh. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is so bad. Ja, wir haben ja nur vor Nelson gewarnt, ne? Victoria. Wake up. Wake up. Okay, Victoria steht auf jeden Fall. Dann wollen wir das Foto scharf machen, ja? I promise I would never go back in time like this again. But this is the only way. Okay, let's go.
Let's go. This angle highlights your purity. See, the slightly unconscious model is often the most open and honest. Vanity, posing. That stare there. Stay still. Oh, Max, you fucked up my shot. But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes. I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows and an eye for a whole lot more. As his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24-7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you oh, down. No, no. Now don't move or this will hurt much. Stupid! Bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Remember my number one rule. Always take the shot. that happened so sick yeah. oh. 
Ja, okay, gut. Ähm, er hat das natürlich echt gut auf den Elfen geschoben, ne? Das muss man ähm, ihm lassen. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. So, allerdings sollte unser Tagebuch inzwischen logischerweise auch voller geworden sein. Ähm. Chloe und ich gaben die Koordinaten ein und machten uns auf den Weg. Wir waren still, aber aufgeregt. Schwer zu erklären, das Gefühl. Selbst nach all den schrecklichen Ereignissen dachte ich, Chloe und ich seien Teil eines größeren Mysteriums. Zu Zeit, Raum und all unseren Schicksalen. Ich war nie gläubig, jedenfalls nicht wie Kate Marsh. Aber nach dieser Woche konnte ich unmöglich glauben, dass wir auf den Weltuntergang zusteuern. Aber ich war nicht auf die Dunkelkammer vorbereitet. Die Koordinaten führten uns zu einer alten, verlassenen Farm der Prescott-Familie. Und es hätte mich nicht überrascht, überraschen sollen, dass wir einen Sicherheitsbunker fanden. Voller Souvenirs der Prescotts und Schlimmerem. Wenn es ein Zentrum des Bösen gab, war es hier. Schränke mit roten und mit Namen versehenen Ordnern bestätigten unsere schlimmsten Albträume. Woher hätten wir wissen sollen, dass wir Amateurdetektive diese Hölle finden würden? Als ich den Ordner mit Victoria sah, begann mein Herz zu rasen. Ich wusste, etwas Furchtbares stand bevor. Ich will nicht an die Fotos denken, auf denen dieses Piep Nathan Prescott mit der bewusstlosen Kate Marsh posiert. Tja. Sie wusste die Wahrheit, auch wenn sie äh, sich nicht an Details erinnern konnte. Und Rachel Amber, behutsam in Szene gesetzt, die letzte Fotografien, auf denen sie unter Drogen stand und an Nathan hing, als seien sie ein krankes Goth-Pärchen. Ich ertrug den Ausdruck auf Chloes Gesicht nicht, als sie die Bilder ihres misshandelten Engels sah. Mir war schlecht. Alle Hoffnungen, die ich ihr gemacht hatte, lösten sich in Luft auf. Und dann sahen wir genau wo Nathan Rachel hinbrachte, auf den Schrottplatz. Wir haben Rachel Amber gefunden, tot und begraben. Es tut mir leid, Rachel. Es tut mir leid, Chloe. Es tut mir leid, Kate. Es tut mir leid, William. Fick dich, Arcadia Will. Die Schulzeit sollte die beste deines Lebens sein, sagten meine Eltern und anderen Experten immer wieder. Was wissen die schon? Erzählt das Rachel oder Kate? Ich habe Chloe noch nie so entschlossen gesehen. Sie hat die Waffe griffbereit. Also muss ich Nathan finden, bevor Chloe ihn umbringt. Wenn das passiert, wird zurückspulen schwierig. Aber wir nähern uns dem Ende des Albtraums. Also muss ich die Bilder von Kate Marsh und Rachel Amber, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben, ausblenden. Ein finales Geheimnis gilt es noch zu entdecken. Und nichts wird uns aufhalten. Nicht einmal ein verdammter Tornado. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein, ne? Äh, erlauben natürlich, glaube ich, die Nachricht. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, irgendwie so manchmal... Ich will ja nicht nur fluchen. <lacht> Und deswegen möchte ich nicht alles zensieren. Also ein bisschen was zensiere ich, aber nicht alles. <lacht> so, je nachdem, wie ich halt gerade Lust und Laune habe. Chloe und ich kamen in Blackwell an und gingen zur Weltuntergangsparty. Welche Ironie. Wir mussten den armen Warren schnell loswerden, der in seinen Ruben als Alpha baden und mit uns rumhängen wollte. Ich kann nicht noch einen Freund in Gefahr bringen. So bizarr all diese Schüler in Kostümen oder teuren, teuren Klamotten zu sehen, reden, lachend, rauchend und trinken, als sei kein Serienmörder auf der gleichen Party unterwegs oder als schwebe die Stadt in Öko-Gefahr. <lacht> ja, ich, das ist so ein bisschen nach Lust und Laune. <lacht> Als bräuchten wir eine Erinnerung an die tickende Uhr Arcadia Base. 
Sah ich am Himmel zwei Monde oder dachte es zumindest, bis Wolken aufzogen. Ich trieb mir die Augen, nur um sicher zu gehen, dass ich nicht halluzinierte. War es ein weiteres Zeichen oder eine Fata Morgana? Andere sahen es auch, nur Chloe war blind für alles außer Rache. Also ging sie in die Sporthalle, um Nathan zu finden, bevor ich sie einholen konnte. Nathan weiß nicht, dass auch, die Zeit, dass auch ihm die Zeit davonläuft. Ist nicht ironisch gemeint. Uns läuft sie auch davon. Meine erste und letzte Vortex-Party, blinkende Lichter und DJ Doom, liegt auf. Kein Kommentar. In einer anderen Realität würde ich auf dieser Party in einer Ecke stehen und darauf warten, dass mich jemand zum Tanzen auffordert. Und das wäre das größte meiner Probleme gewesen. Jetzt sieh mich an. Ich musste erst Chloe und dann Nathan finden, bevor sie ihm eine Kugel verpasste. Dann zensierst du nächstes Mal Piep. Ja, natürlich. So bös an <lacht> Victoria mir auch erschienen. Sie ist eigentlich nur eine furchtbar unsichere Person mit Talent, Leidenschaft und einer Tendenz, grund grundlos grausam zu sein. Unser Drama war unbedeutend und ich nehme an, dass sie eine Rolle in all dem zu, sp zu spielen hat. Also warnte ich sie, ohne Details zu Nathan preiszugeben. Sie glaubt mir und es fühlte sich gut an, eine Verbindung zu meiner ehemaligen Freundin zu, zu schaffen. Ein kleiner Einblick in der Dunkelheit. Hoffentlich nicht der letzte. Ähm, hat diese Episode Fotos? Ja, aber nicht... Auch doch, das sind auch... Oh. Oh, die werde ich auch wahrscheinlich alle verpassen, so wie ich mich kenne. Müssen wir aufpassen, ne? Ein bisschen was können wir ja sehen. Ähm, dass wir die wieder ein bisschen, bisschen mehr auf uns angucken hier, ja? Ja, das glaube ich. Oh, okay, dann versuchen wir das mal. Oh man, diese Zeitsprünge sind immer nicht gut. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you, your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You will have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Uh, simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, sleeping beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. In my Was? Aua. Bla bla bla. 
God, I hate your voice now. You might as well save it, <laughs> considering it's the last you'll hear. Oh. <laughs> that struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. When you told the principal that I made Kate cry, I thought you almost had me. It's good our esteemed Principal Wells is like most administrators. A closet drunk. I do know that the Prescotts are going to have a major <laughs> scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think? Paid for this glorious dark room and equipment. How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. Hm. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. <laughs> that was not cool. Anyway. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so... Look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Ja, er ist schon einfach nur krank, ne? So appealing. You don't need a computer to print your work out. Was ist das für ein Punkt? Ach so, okay. Ich kann zu dem Punkt zurückspulen. I can see why your instant camera is so appealing. Wait. 
please, uh, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You... you still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Ja, das hättest du da vielleicht nicht hinwerfen sollen. chance to fix everything for good no no dann wollen wir mal zurück zum anfang ja max i wish you could see yourself now this one is out of focus but tortured right that's my fault max let's go Oh. 